Hi dear students, welcome back to Computer Application in Business. In the previous session, we discussed the network and the types of network. In the first item, we have two classifications. Based on distance and based on administration. In the first item, we have two classifications. Based on distance, we have a LAN, VAN, local area network, metropolitan area network, wide area network, personal area network, body area network, storage area, ஏதுக்கிறேன். So, a network based on administration. There are two types of network based on administration. Administration to based on okay, network is random divided here, and divided classification. And first one is peer-to-peer network and second one client-server network. Okay. So, what is the peer-to-peer network? Peer-to-peer -peer network. What is the network? The network is different types of computers and parasparent connectivity. So, if you look at the network, there are different types of computers and computers and parasparent connectivity. Then, the administration base is peer-to-peer model. There are other computers interconnected. But, there is no administration. That is, there is no peer-to-peer. எல்லாம் கம்பியுட்டர்ஸ்னும் equal importance ஆனா, எல்லாம் கம்பியுட்டர்ஸ்னும் பரிஸ்பரம் கணக்டியின்னுது, இப்படு ஒரு சருவர் இல்லாதேயா. Okay, so நோக்கும் நோக்காம். நான் இது இறு கம்பியுட்டர். இறு கம்பியுட்டர் கணக்டிசியின்னுது, மட்டு கம்பியுட்டர்ஸ் மாய்ப்பு. இதான் நம்மட கம்பியுட்டர் Consideration Indonesia மற்றுவிக் கம்பியுட்டரில்லேக்கு files share செய்யப்படும் இவ்விடை அவர் server இல்லை இவ்விடை administrator இல்லை இன் அதர் வேட்ஸ் இச்சு computer on a P2P network becomes a file server as well as client என்ன நேருத்துவிப் பார்ந்து ஒரு கம்பியுட்டருகள் உந்தான் server ஆனா அதே சமியத்து என்ன ஒரு கம்பியுட்டருகளும் client ஆயிட்டு நோடுகள் ஆயிட்டு வருக்கி so client इवडे peer to peer network के लिए प्रत्येक रंग दाना इवडे server गण नहीं लिया administrator नहीं लिया आदो उन्नद ओरे computer गण server आयत active नो ओरे समय इंदर ने server ओम ओरे समय इंदर ने client वाले आयत active ना computer साइट टा मार दिया आज ची okay तो इधर आना peer to peer network अदें दे advantage साम बोले ना first one non need for a network administrator इवडे network के administrator नहीं लाया इधर server नहीं लिया network is fast and inexpensive to set up and maintain Automatically, apa dia? Entah itu fast type, entah itu transitions, entah itu orang 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 computer mana, macam orang orang computer ni direct aja ni, connection ni, direct aja communicate ni. And it is inexpensive. Karena server ni, lah tu orang server setia ni, lah orang expense ni, orang kira dia apa mana. Then each computer can make backup copies of its data to other computers for security. Orang computer ni, entah itu server ni, lah tu orang kira ni, dah orang orang ni, orang computer ni, macam ni data ni, entah itu orang orang backup ni, buat tu. So, ni orang orang macam tu computer ni, entah itu macam mana, entah itu data backup ni, buat tu. Then peer to peer is by far the easiest type of network to build for either home or office use. Office use ni, kalau kita nak home use ni, entah itu simple, entah itu orang network type mana, peer to peer network ni, entah itu. 
ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ വലിയ ഓഫീസ് വലിയ കമ്പനീസ് ഒക്കെയാണ് ബാങ്കുകൾ അല്ലെ അതുപോലെയുള്ള വലിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഓഫീസ് ഏരിയകളൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സോ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒരു സെർവർ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് കാരണം ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ലെസ് സെക്യൂർ സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഇതിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും സെർവർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബിക്കം ഓവർ ബേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും സെർവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനും വർക്കിലോട് കൂടാൻ ഓവർ ബേർഡൻ ആണ് വർക്കിലോട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും സെർവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ അവർക്ക് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഓവർ ലോഡ് വരാൻ സാധ്യതയാണ് ദെൻ റെഗുലർ ട്രെയിനിങ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ യൂസേഴ്സ് ഇതിന്റെ യൂസേഴ്സിന് റെഗുലർ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സെർവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ക്ലയന്റ് സെർവറിൽ സെർവർ ഉണ്ട് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ കാണാൻ കഴിയും ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെർവർ ഉണ്ട് ആ സെർവറിൽ നിന്നും ഇന്റർനെറ്റ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ക്ലയന്റുകളിലേക്ക് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡിവൈസുകളിലേക്ക് കണക്ഷൻ പോകുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് വൺ സെൻട്രൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കോളി സെർവർ ഈസ് എ ഹബ് ടു വിച്ച് മെനി ലെസ് പവർഫുൾ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലയന്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് അതായത് ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഹബ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മീഡിയ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ഡിവൈസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ സെർവർ എന്ന് പറയും ദെൻ ആ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹബ് സ്വിച്ച് അല്ലെ ഇതുപോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലെ കണക്ട് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്ന ആ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ നോഡുകളെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലയന്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു സോ ക്ലയന്റും സെർവറും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ക്ലയന്റ്സ് റൺ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ആക്സസ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഓൺ ദി സെർവർ കമ്പയർ കമ്പയർ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്താണ് ഓരോ സെർവർ അതായത് ഓരോ പിയറിലും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റകൾ സ്റ്റേ സേവ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റകൾ ദെൻ മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എന്നാൽ സെർവറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സെർവറിലാണ് ഡാറ്റകൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലയന്റിനും ആ
then we disadvantage overloaded service servers server gal overload aavanaanu saadhyamundu but idile edayirunnu peer to peer network il ore individual computers nu overload and overload varanulla saadhyatha undu pakshe ivide server nanu overload varan saadhyatha then impact of centralized architecture ayal centralized aayulla architecture aayadondu thane adinu undaavan saadhyatha illa korchu limitations varan saadhyatha adayathu സെർവറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി നമ്മുടെ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഫെയിൽ ആയി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഡൗൺ ആയി പോകും അല്ലെ സെർവറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് സോ അത് ആ രീതിയിലുള്ള സെൻട്രലൈസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് സെർവർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ കണക്ഷൻ ഡിവൈസുകളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കും പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കുമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയി സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സെർവർ ഇല്ലാത്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് വയർഡ് എതിർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് മറ്റൊന്ന് വയർലെസ് എതിർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ദെൻ പവർ ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് വൺ വയേർഡ് എതിർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയർലെസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇരുന്നു ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നു ദെൻ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ ഇന്റർനെറ്റ് സ്വിച്ച് ഓർ ഹബ് വഴി അതായത് അതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്വിച്ച് എന്താണ് ഹബ് എന്നുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിവേ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ഡിവൈസുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കേബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ കേബിളുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിവൈസുകളാണ് സ്വിച്ച് ഹബ് മോഡം അല്ലെ റൂട്ടറുകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹബ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് ഇന്റർനെറ്റിന് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കും വൈഫൈ ഓൺ ആക്കി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇടും അതെന്തിനാണ് മറ്റുള്ള ഡിവൈസുകളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസുകളാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസുകൾ സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഡിവൈസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ വേറെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗെയിം ഡിവൈസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിന്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വയേർഡ് എതിർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ എടുക്കും ഇതിന് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഡാറ്റ കേബിൾസ് വഴിയാണ് നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ നോട്ട് റോൺ ടു ഇന്റർഫറൻസ് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഡാമേജുകൾ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഹാക്കിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെ വൈഫൈ പോലെയുള്ള വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പാസ്വേഡും അതിന്റെ കോഡും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഏതൊരു അടുത്തും എൻട്രി ചെയ്യാം പക്ഷെ കേബിൾ വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേബിൾ ത്രൂ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ അത് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടപെടലുകൾ മറ്റു പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡു നോട്ട് ഹാവ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായതുകൊണ്
ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വയർഡ് വഴി നമ്മൾ കേബിൾ കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സിഗ്നൽസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വയർലെസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേബിൾ ഫ്രീ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് കേബിളിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഫ്രീഡം ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി ടു വർക്ക് എനിവർ ഇൻ ദി ഹൌസ് ഇവൻ ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലെ നമുക്ക് വൈഫൈ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കേബിൾ വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കേബിൾ എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കണം അല്ലെ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈഫൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിന്റെ പുറത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കവറേജ് കിട്ടുന്നതാണ് ദൻ ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് എതർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് എതർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എതർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് എതർനെറ്റ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വൈഫൈ ഫെസിലിറ്റി വയർലെസ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐഡിയൽ ഫോർ നോട്ട്ബുക്ക് യൂസേഴ്സ് ആ ലാപ്ടോപ്പ് നോട്ട്ബുക്ക് അല്ലെ ടാബ്ലറ്റ് പീസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വയർലെസ് എതിർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പവർ ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പവർ ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വയർഡ് എതിർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് എതിർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുമ്പേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പവർ ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ പവർ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ എടുക്കുക എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കേബിൾസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുമ്പേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ടി വി ചാനൽസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി വി കേബിൾസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പോർട്സും അതിന്റെ കേബിൾസും ഒക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേബിൾസും അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കും ഈ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കണക്ഷൻ പോയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേബിൾസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ടി വി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിന്ററുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയർലെസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ സോ വയർലെസ് ടെക്നോളജിയും പ്ലസ് കേബിൾസും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള കേബിൾസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പവർ ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് പറയുന്നത് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് അതിൽ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ വയർഡ് എതിർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് എതിർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ പവർ ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക